గుడ్ ఈవినింగ్ వ్యాస్ వెల్కమ్ టు గైడ్ విద్యార్థి జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన దశ ఇంటర్ అసలు కెరీర్ కు పునాది ఇంటర్ నుంచే పడుతుంది మరి ఇంటర్ ఇటీవలే పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఫర్దర్ గా కోర్సెస్ కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఏ విధమైన కోర్సులు తీసుకుంటే బాగుంటుంది వాటికి ఏ విధమైన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అలాగే ఎంపీసీ తీసుకున్న విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో ఏ విధమైన అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే బైపీసీ తీసుకున్న విద్యార్థులకు ఏ అవకాశాలు ఉంటాయి తదితర అంశాలపై సలహాలు సూచనలు అందించడానికి మనతో ఉన్నారు శ్రీ గాయత్రి విద్యా సంస్థల చైర్మన్ పివిఆర్ కె మూర్తి గారు మరి మీరు కూడా ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ డబల్ సెవెన్ జీరో టూ త్రీ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో టూ త్రీ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఫైవ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ వెల్కమ్ టు గైడ్ మరి ఇటీవలే ఇంటర్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నారు కదా మరి వీళ్ళు ఇంటర్లో ఎంపీసీ తీసుకుంటే కనుక ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో ఛాన్సెస్ అలాగే బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ముందుగా బైపీసీ తీసుకుంటే కనుక ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి అవకాశాలని తెలియజేయండి సో బైపీసీ తీసుకున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఏకైక కోరిక మెడికల్ వెళ్ళాలంది మెడికల్ కాని పక్షంలో ఇటు బీడీఎస్కి వెళ్దామా బీవీఎస్సీకి వెళ్దామా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీకి వెళ్దామా లేక ఫార్మసీలో డిఫరెంట్ కోర్సులకు వెళ్దామా అని చెప్పినది ఇది రాని పక్షంలో అది ఆప్షనల్గా తీసుకుంటారు కానీ అదర్వైజ్ వాళ్ళ గట్టిగా ఆప్షన్ అని చెప్పినంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి బైపీసీ విద్యార్థి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో చేరేటప్పుడే మైండ్ సెటప్ చేసుకునేది సో ఇటు మెడికల్ వైపు వెళ్ళాలి అని చెప్పే ఒక గట్టి అభిప్రాయంతోనే ప్రారంభిస్తారు సో అయితే ఇక అది లాస్ట్లో ఉన్న కాంపిటీషన్ దృష్ట్యా కాంప్రమైజ్ అని చెప్పినది కిందకి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అని చెప్పిన దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు వాటిలో కూడా సో వీళ్ళు ఎంబీబీఎస్ బీడీఎస్ అలాగే బీవీఎస్సి వీటికి దాదాపుగా సమ ప్రాధాన్యత ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఎక్కువగా పిల్లలు ఇటువైపు ఎంబీబీఎస్ వైపుకి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఈవెన్ బీడీఎస్ అండ్ బీవీఎస్సి కూడా సమ ప్రాధాన్యతతోనే ఉన్నాయి అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో కొంతవరకు వీళ్ళు ఆయుర్వేదిక్ అల్లో వీటికి కూడా యునానికి కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు వెళుతున్నారు అంటే డాక్టర్ అనే దగ్గర మనం సెటిల్ అవ్వాలన్న కాన్సెప్ట్తో ఉన్న విద్యార్థులు అటువైపుకి వెళుతున్న వారి సంఖ్య కూడా గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో పోల్చుకున్నప్పుడు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది సో అలాగే దానికి తోడుగా బీఫార్మసీ కాలేజెస్తో పాటు వాటిలో ఫార్మా డీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి విద్యార్థులు కొంతవరకు అటువైపు ఫార్మా ఫార్మసీ వైపు కూడా వెళ్ళటానికి కొంత ముగ్గు చూపుతున్నారు ఓకే మరి ఇంటర్లో ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏ విధమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అనగానే మొదటగా అటు ఇంజనీరింగ్ లేదా ఇటు మెడికల్ రెండే అనేది ఏర్పడుతున్నాయి సో బైపీసీ అనగానే మెడికల్ అన్నట్లుగా ఎంపీసీ అనగానే ప్రతి విద్యార్థి ఆలోచించేది ఇంజనీరింగ్ విభాగం వైపు ఆలోచిస్తున్నారు సో అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు విద్యార్థి తన యొక్క ప్రతిభ ఆధారంగా ఇటువైపుకి వెళుతున్నారు అంటే లైక్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలు అనేది చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి లైక్ జేఈ అడ్వాన్స్ సో ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రిపరేషన్ అనేది జే అడ్వాన్స్ మీద ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటారు సో కాబట్టి మొదటి క్రిమిలేర్ అంటే టాప్ వన్ పర్సెంట్లో ఉన్న పిల్లలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళ దృష్టి ఈ ఐఐటీల వైపు ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత అని చెప్పినది ఎన్ఐటీల వైపు సో ఈ ఎన్ఐటీలకు వెళ్తానికి నిన్న ఎగ్జామ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది విద్యార్థులకి అది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి తొమ్మిది పదకొండు పన్నెండు పంతొమ్మిది ఈ తేదీల్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది సో ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చూసుకుంటే రిలేటివ్గా ఆ నెంబర్ కొంత తక్కువే ఉంది అంటే మొత్తం రాసే విద్యార్థులు ఒక ఇరవై శాతం మాత్రమే మిగిలినారు కానీ రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్స్ రాస్తున్నారు నా ఉద్దేశం ఆ ఇరవై రెండు వేల మంది ఉంటారేమో కానీ మిగిలిన లక్ష మంది విద్యార్థులు దాదాపుగా నిన్న పరీక్ష పూర్తి చేసుకున్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఏం ఏమి ఏంటి అని చెప్పారంటే ఎన్ఐటి అలాగే ఐఐటికి ప్రవేశార్హత కోసం వాళ్ళు ఆ టాప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో ఉండడం కోసం రాసారు ఇవి కాకుండా అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ విద్యార్థులు ఎంపీసీ విద్యార్థులు చూసేది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ సో ఎక్కువగా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ వైపుకి వెళ్ళినప్పుడు మొదటిది మాట్లాడేది బిట్స్ పిల్లాని సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఐఐటి ఎన్ఐటి కాదు అని చెప్పనంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది బిట్స్ పిల్లాని సో ఆ బిట్స్ పిల్లాని తర్వాత ఇక రిమైనింగ్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ మహి అనో విట్ అనో ఎస్ఆర్ఎం అనో లేక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న సో గీతం కేఎల్సి విజ్ఞాన్ సో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వైపు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ దృష్ట్యా వెళ్తున్నారు సో ఇవి కాని పక్షంలో అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ కాని అంటే లేట్ ఈ లైక్ సీట్ ఏదైనా రాకుండా ఉన్న పక్షంలో అటువంటి విద్
సో అయితే మనకు లేట్ అవడం వల్ల మనకు విద్యార్థులకు రాకుండా వేరే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు సో అది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ తర్వాత ఓల్డ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ తర్వాత ఇక మిగిలిన కాలేజెస్ దృష్ట్యా వాటిని బేస్ చేసుకుని కేటగరైజ్ చేసుకుని ఈ వివిధ కాలేజీలకు వెళుతున్నారు ఇది దాటి ఇక మిగిలిన వాళ్ళ సంఖ్య అని చెప్పారంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది కారణం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపీసీ విభాగంలో దాదాపుగా నాలుగున్నర లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉంటే మూడు లక్షల వరకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఆ మిగిలిన లక్షన్నరలో దాదాపుగా డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వేల మంది పిల్లలు ఫెయిల్ అవుతున్నారు సో ఇంకా మిగిలిన అరవై డెబ్బై వేల మంది పిల్లలే ఇంక వేరే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆ డిఫరెంట్ కోర్సు అనేది వెళ్తున్నారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు మెడికల్ సైడ్కే వెళ్ళాలి అని కొంచెం గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక ఎంసెట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు అనుకున్నంత ర్యాంక్ రాకపోతే అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అపియర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారా సో మెడికల్ విభాగం వచ్చినప్పుడు లోయర్ ఏజ్ లిమిట్ ఉంది కానీ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లేదు తర్వాత మనకి సక్సెస్ రేట్ కూడా చూసుకుంటూ వస్తే గతంలో కూడా చూసుకున్నా ఇప్పుడు చూసుకుంటూ వచ్చినా కూడా డైరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చే విద్యార్థుల్లో సీట్ సెక్యూరింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ తక్కువ ఉంటాయి బట్ మంచి ర్యాంకులు ఎక్కువ తెచ్చుకునేది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు అంటే వంద లోపు ర్యాంకులు తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్తో పాటు వచ్చే విద్యార్థులకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వంద నుంచి మూడు వేల వరకు ర్యాంకులు తీసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు రిపీటర్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ అని చెప్పారంట ఆ లాంగ్ టర్మ్లో వచ్చే విద్యార్థులకి రిలేటివ్గా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు సో అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని పిల్లలు జనరల్గా మన మెడికల్ విభాగం తీసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ అది వాళ్ళు ఒక లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్న వాళ్ళే అయితే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు రెండు లాంగ్ టర్మ్లు మూడు లాంగ్ టర్మ్లు కూడా తీసుకుంటుంటారు కానీ ఒక లాంగ్ టర్మ్ తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మాకున్న అబ్జర్వేషన్లో గతంలో చూసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్తో ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చిన ర్యాంకులో ఒక్కసారి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని మామూలుగా సాధారణంగా ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్తే జనరల్గా ర్యాంకు ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం అంటే గతంలో మూడు వేలు వచ్చింది ఇప్పుడు మూడు వందల వరకు ర్యాంక్ వచ్చే విధంగా ఆ విద్యార్థి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు దీని తర్వాత ఒకవేళ రాకపోతే రిపిటేషన్కి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఓకే ఒక కాల్ తీసుకుందాము హలో ఓకే కాల్ రాబ్ అయింది సో ఎంపీసీ మనం బైపీసీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అలాగే ఫార్మసీ సైడ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఏ విధమైన ప్రవేశ పరీక్షలు రాయాలంటారు అంటే ఫార్మసీ అటు ఎంపీసీ విద్యార్థులు అర్హత కలిగి ఉంది ఇటు బైపీసీ విద్యార్థులకు అర్హత ఉంది వీళ్ళు ఎవరికైనా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫార్మసీ అని చెప్పనంటే దానికంతా అడ్మిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎంపీసీ వాళ్ళకు ఉంది పేపీసీ వాళ్ళకి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ ఫర్ ఎంపీసీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బైపీసీకి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంసెట్ ఆధారంగానే ఈ అడ్మిషనల్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది సో కాబట్టి అక్కడ వేరే అదనపు ఎగ్జామినేషన్ రాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏదైనా బీహెచ్ఈలోనో లేక బిట్స్ పిల్లలలోనో అటువంటి సంస్థలో రాయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అదనపు ప్రవేశ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేరడానికి మాత్రం వాళ్ళు ఎంసెట్ ఆధారంగానే జరుగుతుంది ఈ ఎంసెట్లో ఒకవేళ అంటే బీ ఫార్మసీ చేరదాం అనుకున్న విద్యార్థుల్లో బెటర్ ర్యాంక్ ఉన్న విద్యార్థులు అందరూ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఫార్మర్ డి వైపు వెళ్తున్నారు అంటే బైపీసీ చేరంగానే వాళ్ళకి ముందు డాక్టర్ అన్న పేరు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉంటుంది కాబట్టి సో అదే ఫార్మర్ డికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ అనే మాట వస్తుంది సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ దాంట్లో టూ ఇయర్స్ మామూలు క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పోజర్ టూ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ టూ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పోజర్ అని చెప్పి అంటున్నారు కాబట్టి అది ఫుల్ ప్లెడ్జిడ్గా ఫార్మసీ సైడ్ వెళ్ళదలుచుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్కి మాత్రం ఫార్మర్ డి కుడ్ బి ఏ బెటర్ కోర్స్ దాన్ వెన్ కంపేర్డ్ బీ ఫార్మసీ ఓకే మరి కాల్ తీసుకుందాము హలో 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 మేడం గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసుకోండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కృష్ణ కుమార్ ఒంగోలు కళ్యాణ గుర్తి ఓకే మీ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా మా బాబు మా బాబు గురించి హలో ఆ మా బాబు గురించి మీ బాబు గురించి ఓకే చెప్పండి ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసేసారు ఇంటర్ ఇంటర్ రాసారా ఆ రాసి ఉంది ఓకే ఎంపీసీ రాసారా బైపీసీయా ఎంపీసీ ఓకే మరి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి మేడం మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి ఓకే ఎంపీసీ చదివాడు నేషనల్ లెవెల్లో ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ అయితే బాగుంటాయి ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి నేషనల్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక అనుకున్నాం నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నిటి కూడా అప్లై చేయడానికి ఇక అవకాశం లేదు
సో నేషనల్ లెవెల్లో అని చెప్పారంటే ఈ రెండే ముఖ్యంగా వచ్చేస్తుంది ఇక రిమైనింగ్ పార్ట్ అంటే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విద్యార్థి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఆధారంగా చేసుకుని ఆ ఎగ్జామ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అదర్వైజ్ సో ఒక ఎంపీసీ స్టూడెంట్కి ఏ ఎగ్జామినేషన్ పెడితే ఆ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పారంటే ఓ పదిహేను ఇరవై ఎగ్జామినేషన్స్ అవుతాయి సో ఈ మొత్తం రాసేది అలా కాకుండా నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న రెండు మూడు ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రతి విద్యార్థి రాస్తారు అంటే ఎక్కువగా జేఈ అడ్వాన్స్ రాసేవాళ్ళు దాన్ని రాస్తారు లేకపోయినా జేఈ మెయిన్ అయితే ప్రతి విద్యార్థి రాస్తున్నారు సో జేఈ మెయిన్ నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ బిట్ శాట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ కాకుండా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ దాదాపుగా దీంట్లో అందరూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఒక మూడు లేదా నాలుగు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ఇవి కాకుండా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి రెండో లేక మూడో తీసుకోవడం బెటర్ అవుతుంది ఆ రెండు లేక మూడు అని చెప్పారంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఈ మధ్య విద్యార్థులు వస్తుంది మాత అమృతానందం అయ్యి ఒకటి అలాగే ఈ శాస్త్ర ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే శాస్త్ర అనేది ఈ జేఈ మెయిన్ ఆధారంగానే జరుగుతుంది కాబట్టి అటువంటి కాలేజెస్కి ఎక్కువగా ఆప్షన్ ఇస్తూ వస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ వరకే పూర్తి చేసుకున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు జాబ్ అనే మాట మనసులో తెచ్చుకునే కంటే కూడా సో బెటర్ నువ్వు ఏదో ఒక కోర్స్ అనేది పూర్తి చేయాలి కాబట్టి నా ఉద్దేశం బైపీసీ తీసుకున్న తర్వాత మీ అందరి మనసులో ఉన్నది బలమైన కోరిక ఎంబీబీఎస్ వైపు వెళ్ళాలన్నది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ నలభై రోజులు ఆ ఎంసెట్ మీద ఫోకస్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా చేసి ఆ దాంట్లో ఏ ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది బేస్ చేసుకోగలిగితే దాని నుంచి నీ కెరీర్ ఆప్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అక్కడ డిసైడ్ చేసుకుందానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఇప్పటి నుంచే జాబ్ అని చెప్పిన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇటు ఎంసెట్ నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎటు కాకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఖచ్చితంగా ఈ యాభై రోజులు జాబ్ అన్న కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టి సో ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో నేను ఎంత మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటాను అన్న దృక్పథంతో అటువైపు చదువుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కృష్ణ కుమార్ అండి ఒంగోలు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను రైట్ అండి డౌట్ అంటే అడగండి ఆ ఇప్పుడు జేఎన్టి లో సీట్ కోసం ఎంత ర్యాంక్ రావాల్సి ఉంటుంది ఓసీ కేటగిరీ ఓసీ కేటగిరీ లో ఓకే అంటే జేఎన్టి లో అన్నప్పుడు అండి ఇప్పుడు కొత్త పాత జేఎన్టి క్యాంపస్ లో ఉన్నాయి అలా కాకుండా కొత్త జేఎన్టి కూడా ఉంది సో కాబట్టి అది చాలా వరకు ఇది ఈ ప్రశ్న అనేది కొంత వేగ్గా వెళ్తుందండి లైక్ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్ జేఎన్టీలో నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ కావాలి ఒక ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ అవుతుంది హైదరాబాద్ జేఎన్టీలోనే మనకి మెకానికల్ రావాలి ఇంకొక ర్యాంక్ వస్తుంది అలాగే హైదరాబాద్ జేఎన్టి కాదు సమ్ అదర్ ప్లేస్లో ఉన్న జేఎన్టి ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సారీ ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఏరియా కింద వస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ పులివెందలు ఉంది అలాగే అనంతపూర్ ఉంది సో పులివెందల జేఎన్టి అని చెప్పినప్పుడు మీకు ఐదు వేలు ఆరు వేలు ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానికి బెటర్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ సైట్లోనే లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఎంత అనేది ప్రతి కాలేజీకి ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఏ బ్రాంచ్ కావాలి ఏ కాలేజీ కావాలి అనేది ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ చూసుకుంటే ఇయర్ అయినా కూడా కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్లో పెద్ద మార్పు ఉండదు కారణం సీట్లు అవే అవుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఒక పదిహేను ఇరవై ర్యాంకులు ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది తప్పించి అంతకంటే ఏమి ఉండదు అందుకని బెటర్ మీరు ఆ సైట్ చూసుకోగలిగితే మీరు ఏ కాలేజీ కావాలన్నా కూడా స్పష్టమైన అవగాహన ఏర్పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మరో కాల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు హలో 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 చెప్పండి అమ్మా ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు చెప్పండి హలో చెప్పండి మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసుకొని మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సార్ మా అలపారం కొద్దిగా చెప్పండి తుమ్మలపల్లి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను హ్మ్ అడగండి మీ డౌట్ ఏంటి మా అమ్మాయి గారు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారండి ఓకే బలంగా కోరిక ఉంది డాక్టర్ కావాలనే కోరిక ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బైపీసీకి వెళ్ళడం అనేది బెటర్ అవుతుందండి సో అయితే బైపీసీలోకి ఆ విద్యార్థి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ స్టూడెంట్ లో మనం చూసుకోవాల్సింది కష్టపడే తత్వం ఉండాలి అలాగే కొంచెం వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా 
వీలైనంత ఎక్కువగా చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగిన విద్యార్థులు డెఫినెట్గా ఎక్కడున్నా కూడా సెక్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది విద్యార్థి ఎంతవరకు అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు వాళ్ళు నేర్చుకునేది ఉంటుంది టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్థాయికి వచ్చినప్పుడు విద్యార్థి ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అవుతుంది కాబట్టి అందువల్ల ఆ విద్యార్థి తనకి ఎక్కడ ఇష్టపడుతున్నట్లు ఉన్నారో అది చూసుకుని మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని కంటిన్యూ అయితే అది బెటర్ అవుతుంది అయితే మీరు వెళ్ళే ముందు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూన్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సింది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక మాట రెండోది ఖచ్చితంగా ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పినప్పుడు మనం సుమారుగా అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ స్టూడెంట్ని త్వరగా సపోర్ట్ చేసే స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది ఆ అమ్మాయి ఎం ఇటు బైపీసీ వైపు వెళ్ళడం అడ్వైజ్ చేయొచ్చు అండి అయితే ఇందాక కాలర్ మనోజ్ అడిగినట్టుగా అంటే డైలమాలో ఉన్నాను నేను బైపీసీ చేశాను ఇప్పుడు ఎంసెట్ రాయాలా లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం వెయిట్ చేయాలంటున్నారు కదా అలాగే ఇప్పుడు ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇది ట్రిపుల్ఈ అని చెప్పేసి జేఈ రాస్తున్నారు అలాగే ఎంసెట్ కూడా రాస్తున్నారు బిట్సెట్ కూడా అపియర్ అవుతున్నారు సో ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఒకటేసారి రాస్తున్నారు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి వీళ్ళు అంటే పర్టికులర్గా దేని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు అంటే బేసిక్గా జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల ఆధారంగా విద్యార్థికి స్పష్టత వచ్చేసింది అంటే జేఈఈ మెయిన్లో నాకు సీట్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పినది కారణం జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఎగ్జామినేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ మార్క్స్కి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే ఆ అక్కడ నాలుగు వందల ఇరవై లేదా నాలుగు వందల ముప్పై లోపు మార్క్ ఉన్న విద్యార్థికి అతను జేఈఈ మెయిన్ లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనపరిచినా కూడా సీట్ రావడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల ఆధారంగా ప్రతి విద్యార్థికి స్పష్టత ఉంది ఉంది కాబట్టి ఆ జేఈఈ మెయిన్ అనేది సమాజం కోసం ఫ్యాన్సీ కోసం రాసే సంఖ్య ఉంటే ఉంటుంది కానీ రియాలిటీకి వచ్చినప్పుడు ఆ పైన ఉన్న విద్యార్థులకు మాత్రమే నిర్మించమైన పోటీలో ఉన్నట్టు ఇక నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ అంటే ఇంటర్మీడియట్తో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా జరిగే ఎగ్జామినేషన్ బిట్ శాట్ సో అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సో కాబట్టి ఇది కాని పక్షంలో లేదా ఇంటర్మీడియట్లో మార్కులు తక్కువ ఉన్నాయి బాగున్నాయి ఐ థింక్ వాళ్ళందరూ కూడా జేఈ మెయిన్ మెయిన్ దృక్పథంగా వెళ్తారు మార్కులు లేవు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటని చెప్పారంటే బిట్ శాట్ అదైనా స్పష్టంగా రాసుకోవాలి లేదు అసలు నాకు కేవలం మనం అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మాత్రమే చదివాను నేను దాటి అవధులు దాటి బయటకు వెళ్ళలేదు అని చెప్పని ఆ విద్యార్థి అభిప్రాయం అయితే అటువంటి విద్యార్థులు పర్ఫెక్ట్గా మన ఎంసెట్ కన్ఫైన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోగలిగితే డెఫినెట్గా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవచ్చు మన ఎంసెట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా నూట అరవై మార్కులు జరిగే పరీక్షలో ఎనభై మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఏ విద్యార్థికి కూడా కష్టమైన పని కాదు సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ దాంట్లో ఎనభై మార్కులు జరుగుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఐపీఈ మ్యాథమెటిక్స్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఏమి ఉండదు రెండు దాదాపుగా ఒకటే సో కాబట్టి ఆ విద్యార్థి తన ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏది ఉందో అది త్వరగా చేశాను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న నాలుగు పేపర్లు బాగా రాయగలిగాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి రాసే విద్యార్థి ఎవరైనా కూడా ఎనభైకి అరవై నుంచి డెబ్బై మార్కులు వస్తేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఒక్క మ్యాథమెటిక్స్ చేసుకుంటూ వస్తే సో ఇక్కడ అరవై నుంచి డెబ్బై మార్కులు వస్తే డెబ్బై మార్కులు ఇక్కడ వచ్చినాయి లేదా అరవై వచ్చినాయి అనుకున్నా కూడా ఎనభై రావడానికి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఎనభై మార్కులకి ఇరవై ఇరవై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకోవడం అనేది రెండింటిలో ఒక్క సబ్జెక్టు మీద ఫోకస్ చేసినా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు సో మనకి ఎనభై ఎనభై ఐదు మార్కులు వస్తే ఆ విద్యార్థికి పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల మధ్యలో ర్యాంక్ వస్తుంది గత మూడేళ్ల నుంచి చూసుకుంటూ వస్తే కూడా సో పది నుంచి పన్నెండు వేలు అని చెప్పారంటే టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో డెఫినెట్గా సీట్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఆ విద్యార్థి ఆ ఎనభై మార్కులు తొంభై మార్కులు తెచ్చుకోవడం దగ్గర డెఫినెట్గా ఫోకస్ చేసి మార్కులు జూన్ ఇంటర్మీడియట్లో బాగున్నాయి అప్పుడు జేఈఈ మెయిన్ గురించి ఆలోచించడం జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో తక్కువ ఉంది ఈ బిట్ సెట్ లాంటి పరీక్షలు తీసుకోవటం లేదు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో నా పర్ఫార్మెన్స్ పూర్గా ఉంది అని ఫీల్ అవుతున్నారు అటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎంసెట్ని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం సేఫ్ సైడ్ కోసం ఏదో ఒక డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ని బేస్ చేసుకుని ఆ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో తీసుకోవటం అది తప్పించి అన్ని పరీక్షలు రాస్తే ప్రతి మూడు రోజులకు ఒక పరీక్ష రాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఎంపీసీలో కానీ బైపీసీలో కానీ ఎంసెట్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అందుకంటే ముందు కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో ఓకే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు చెప్పి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి మేడం నేను నా గోల్ ఐపీఎస్ అనమాట దానికి ఎలా వెళ్ళాలో ఇప్పుడు నేను ఇంటర్ లో ఎంపీసీ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది
ఐపీఎస్ అనేది సివిల్ సర్వీస్ సంబంధించిందమ్మా అది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత రాయాలి సో కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు నువ్వు జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసావు అది ఎంపీసీతో అయింది కాబట్టి సో సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ మీద బాగా దృష్టి సారించి సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్తో పాటు ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నువ్వు కోర్ గ్రూప్లో చేరగలిగితే కోర్ గ్రూప్ అని చెప్పనంటే మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో ఇటువంటి ఆ కోర్ గ్రూప్లో చేరి ఇంజనీరింగ్ కూడా థరోగా చేసుకుంటూ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఈ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ వస్తే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా కష్టపడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరో కాల్ తీసుకుందాం సార్ హలో 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 గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మీ పేరు చెప్పండి ముందుగా మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి నేను మెడుగుల నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మేడం నా పేరు శర్వాణి ఓకే శర్వాణి డౌట్ ఏంటి ఆ ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఇంజనీరింగ్ లో ర్యాంక్ ఎంత రావాలి మేడం నెక్స్ట్ ఇంకా జస్ట్ జనరల్ గా మనకి వీలైనంత వరకు మీరు కెరీర్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకుంటూ లేదా కోర్స్ సెలక్షన్ చూసుకునేటప్పుడు ఎన్ కోర్సెస్ కంటే కూడా మీరు కోర్స్ స్టడీ చేసిన తర్వాత కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉండే విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే లైక్ మీరు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక ఎన్ కోర్స్ కింద మేము భావిస్తాం సో ఈ ఆటోమొబైల్ వైపు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వెళ్ళాలని అనుకుంటే నా ఒపీనియన్ అయితే బెటర్ మెకానికల్ తీసుకోండి సో మెకానికల్ తీసుకుని ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టిల్ మీకు అదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చక్కగా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో చేసుకుని సో అటువైపు వెళ్ళడానికి బెటర్ ఛాన్స్ ఉంటాయి అంటే నాలుగేళ్ళు ఇంకా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డోర్స్ ఎక్కువగా ఓపెన్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ ఇక ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పినది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కళాశాలలో ప్రభుత్వ కళాశాలలో ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉన్నాయి సో కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందువల్ల పర్టికులర్గా గర్ గర్ల్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి మీకు రిజర్వేషన్ కూడా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి అందువల్ల కొంచెం ఎక్కువ ర్యాంకు కూడా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ రావడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి రైట్ సార్ అయితే ఇందాక మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఎంసెట్లో ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఉంటుంది లేదంటే బయాలజీ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అది ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ రెస్ట్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి మనకి ఎయిటీ మార్క్స్ కంబైన్గా ఉంటుంది సో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో ఇన్ని మార్క్స్ మినిమం రావాలి అని ఉందా లేకపోతే కనుక ఎయిటీ స్ట్రెచ్ వీళ్ళు ఎయిటీ మార్క్స్ కంప్లీట్గా మ్యాథ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటారా మనకి ఎంసెట్లో సబ్జెక్ట్ మినిమం అంటూ లేదు సో ఒకవేళ ఒక స్టూడెంట్ నేను మ్యాథ్స్ మాత్రమే చేస్తానని మ్యాథ్స్లో ఎనభైకి ఎనభై తెచ్చుకొని ఫిజిక్స్లో సున్నా కెమిస్ట్రీలో సున్నా వచ్చినప్పుడు అతనికి ఆ పదకొండు వేల ర్యాంక్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఇటు బయా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్లో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కానీ అలాగే ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కానీ సబ్జెక్ట్ మినిమం లేదు టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళు క్వాలిఫై అయినట్టు లెక్క అదే రిజర్వేషన్ స్టూడెంట్స్కి అయితే అది కూడా లేదు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రైటీరియా కూడా లేదు సో అందువల్ల మనకి ఎంసెట్లో సబ్జెక్ట్ మినిమం లేదు కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా లేదు కాబట్టి అందువల్ల నేను అన్న ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎనభై నుంచి తొంభై మార్కులు అది తెచ్చుకోవడం చాలా సులభమైన ప్రక్రియ అలాగే బైపీసీ విద్యార్థులు అయినప్పుడు నూట ఇరవై ఐదు నుంచి నూట ముప్పై మార్కులు ఆ తెచ్చుకోవాలి సో అది ఈ రెండు మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఇటు అయినా సీటు వస్తుంది అటు అయినా సీటు వచ్చే అవకాశం ఓకే మరి బైపీసీ తీసుకుంటే ఎక్కువగా మనకి ఫ్యూ ఫ్యూచర్గా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటారా లేకపోతే ఎంపీసీ తీసుకున్న తర్వాత అంటే ఒకవేళ ఎంసెట్లో వీళ్ళు కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే కనుక మన నార్మల్గా గ్రాడ్యుయేషన్ సైడ్కి వెళ్తే కనుక ఏ విధమైన అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు అంటే ఆ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏ కోర్స్ మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా ఉన్న ఆప్షన్ అని చెప్పినది కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి మాత్రమే మంచి అవకాశాలు ఉంటున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎంపీసీని ఇందాక మాట్లాడాను ఎంపీసీ తీసుకుంటే మన రాష్ట్రం నుంచి మొత్తం నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఉన్నారు సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ బయటకు వచ్చే పిల్లలు సో ఈ నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల మందిలో మనకి ఐఐటికి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి అని తీసుకుంటే కేవలం రెండు వేల నుంచి రెండు వేల రెండు వందలు ఉంటున్నారు అంటే సుమారుగా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకోవచ్చు అలాగే ఎన్ఐటీలకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఇంకొక రెండు వేలు వేసుకుంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఐఐటీలు ఎన్ఐటీలు రెండు కలిపి వెళ్ళేది వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇక
సో అక్కడతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రిలేటివ్ గా సక్సెస్ రేట్ అనేది బైపీసీలోనే ఎక్కువ కనపడుతుంది అది కాదు అని చెప్పి అంటే నెక్స్ట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నది మూడోది ఎంఈసీ సిఈసీ వాటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా సిఏసిపిటి రాస్తున్నారు సో సిపిటి గత సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి అర జనరల్గా అది థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ సెవెన్కి పడిపోయింది మేబీ అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటే ఈ సిపిటి క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్లో మళ్ళీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఐపీసీసి రాసి మళ్ళీ సిఏకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ సక్సెస్ రేట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే దీనిలో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అయిందని అంటే ఓవరాల్గా తీసుకుంటే మొదటి నుంచి తీసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు సక్సెస్ రేట్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ అవుతుంది కాబట్టి అటు మీరు ఎంపీసీ విభాగం తీసుకున్నా బైపీసీ విభాగం తీసుకున్నా లేక ఎంఈసీ సిఈసి గురించి మాట్లాడినా ఇంటర్మీడియట్లో కెరీర్ ఆప్షన్లో ఒక స్టూడెంట్ బెటర్గా వెళ్ళాలని అంటే తను ఏది ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా కూడా ఆ గ్రూప్లో మొదటి ఐదు శాతం విద్యార్థుల్లో ఉంటే సక్సెస్ అవుతారు రిమైనింగ్ వెనక తొంభై ఐదులో ఉన్నారు అని చెప్పారంటే కెరీర్ ఆప్షన్లో పెద్దగా మనం గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు ఓకే మరి అయితే ఫైనల్గా ఇంటర్ తరువాత భవిష్యత్తులో చక్కగా రాణించాలి అనుకునే విద్యార్థులకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన విద్యార్థులకు ఇప్పుడు ఉన్న టైం ఎంసెట్ అని చెప్పనన్నా లేదా ఎంఈసీ విద్యార్థులకి ఈ సిపిటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పన్నా ఉన్న టైం వాళ్ళకైతే జూన్ వీళ్ళకైతే మే ఇరవై రెండో తేదీ అంటే పెద్ద తేడా లేదు సో ఈ నలభై యాభై రోజులు వాళ్ళ కెరీర్ కోసం అంటే ఇంట్లో ఎవరో చెప్పారు లేక మా టీచర్ కోసం చదువుతున్నది కాకుండా ఈ నలభై రోజులు నేను బాగా చదివితే నా కెరీర్ బాగుంటుంది అన్న దృక్పథం విద్యార్థి ఏర్పరచుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మన నేను ఇందాకన్నా ఐదు శాతంలో విద్యార్థి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవటానికి తోడుగా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్న ప్రశ్నల్ని ఎన్ని ఎక్కువగా వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళగలిగితే అంత బెటర్ ఆప్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో దానివైపు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే స్టూడెంట్ చాలా ఉంది దానికి తోడుగా నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఈ టైంలో రాసుకుంటూ వస్తే ఎన్ని ఎక్కువ గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాయగలిగితే విద్యార్థి అంత లాభపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విద్యార్థి ముందుకు వెళ్ళగలిగితే డెఫినెట్గా సెక్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి రైట్ సార్ మరి అయితే ఇంటర్ తర్వాత ఏ విధమైన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అలాగే ఏ ఏ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే కనుక ఏ విధమైన మనకి లాభాలు ఉంటాయి అనే విషయం గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మరి చూసారు కదండి మీకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కెరీర్ పరంగా ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ మాకు ఈమెయిల్ ద్వారా రాసి పంపించి ఎక్స్పర్ట్ సలహాలను మీరు కూడా పొందవచ్చు అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ కారణ చేత అయినా వీక్షించలేని వాళ్ళు యూట్యూబ్లో మరలా వీక్షించవచ్చు ఇది ఇలాంటి గైడ్ కార్యక్రమం రేపటి గైడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే